こんにちは1月9日から23日にかけて行われた大相撲一月場所において御嶽海さん照ノ富士さん阿炎さんの3人が優勝争いを繰り広げ大いに盛り上げた一方土俵の外では毎回注目が集まるのが NHK 大相撲の解説者である北の富士さんと舞の海さんの解説中の掛け合いだそこで今回は舞の海さんが北の富士さんの語ったある言葉について紹介する軽口を叩き合い時には火花を散らすかのような絶戦になることもある2人はある意味で仲が良いと評判だ NHK 大相撲中継の公式 Twitter で舞の海さんと北の富士さんのツーショットが掲載されたことがあるがそれに対して北の富士さんは親しい仲ではないと冗談を言っていた一方の舞の海さんは「北の富士さんが一緒に撮ろうよ」と言ってきたので「撮りました」と強調していたというまた NHK 大相撲中継の公式 Twitter は北の富士さんと舞の海さんのオフショットも掲載している2日連続でカップ麺を食べた北の富士さんに対して舞の海さんは「さすがにどうなのだろうかと苦笑いを浮かべていたというそれに対して北の富士さんは「俺はうまい麺を取り寄せるくらいに麺が好き誰かさんみたいに遊びに行く必要はない」と応じていた大相撲名古屋場所千秋楽正代さんが若隆景さんをはたき込み10勝5敗で場所を終えた中継していた北の富士さんは「正代は必ず負け越すと思っていたちょっと合わせる顔がない」解説者としての資格がない、謝った方がいいだろうかと苦笑いを見せていたというまた舞の海さんを見ながら「舞の海代表で謝ってきてくれ俺たちは見る目がなかった」と懇願していた舞の海さんと北の富士さんは一月場所千秋楽の中継においても共演を果たしているがここでも両者のバトルが繰り広げられている番組では取り組み前に御嶽海さんが場所前の合同稽古で申しし合いをを行う様子を紹介した取り組み後舞の海さんは先ほど御嶽海の話が出てきましたが北の富士山はどうでしょうか今場所10勝なら大関に挙げても問題ないのではないでしょうかと問いかけたが北の富士山はそんなこと知らないと無関心な様子を見せていたすると舞の海さんは過去に3場所で30番を達成しなくても大関となってその後に横綱に昇進して大活躍している「力士もいましたよね」と北の富士山をからかうようなコメントをしているこれに対して北の富士山は笑みをこぼした後まさか俺のことを言ってるんじゃないだろうな」と確認し舞の海さんは「北の富士山のことです」と即答していたというこの様子についてネット上のファンは完全に北の富士を煽っていて「面白い」などと話題を呼んだ。その後、北の富士山の孫弟子にあたる北の若さんが初めて白星を挙げたことが紹介されるが、舞の海さんは、将来は北東海か北の富士を名乗ってほしいですねと期待を寄せた。しかし、北の富士山は何を言ってるんだと反撃したという、この様子にネット上からは、さっきの発言の仕返しじゃないかと憶測するコメントが寄せられた。今年1月場所の千秋楽では今場所後に三役の顔ぶれがどう変わるのかについて話す際小結びの2人が負け越していることで三役に定着するのは難しいと話していた北の富士山すると次の取り組みが終わった後舞の海さんが先ほど北の富士山から「三役維持するの大変なんだね」という話が出ましたけれどもその三役から突き抜けて大関になってさらにまたその上の横綱になったというのは。そう考えるとすごいですね北の富士山遊んでるだけではなくかなり努力したんでしょうねと翔さん北の富士山からすかさず誰が遊んだんだと突っ込まれいやいやそういう変な意味ではないですけどと釈明していた皮肉と受け取られネット上では大先輩相手に失礼実際遊んで怒られてたと賛否の声が巻き起こっていたが本人も何とでも言ってくださいというように自覚はあるようだ土俵上で繰り広げられるパフォーマンスに負けないほどの盛り上がりを見せた舞の海さんと北の富士山の掛け合いテレビで軽口言い合えるほどの仲なのは良いことだ見ていて微笑ましいという声も上がっているという今後もどのような攻防を見せてくれるのかにも注目していきたい。